अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ असलम दोस्तों मैं हूं नयाब और आप देख रहे हैं नया ब्यूटी टिप्स चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे आज की वीडियो बहुत 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 इंटरेस्टिंग और मज़े की होने वाली है आपकी सोच से भी ज़्यादा सो प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा ताकि आप इससे फ़ायदा उठा सकें जितनी ये फ़ायदेमंद वीडियो है इससे उतना ही फ़ायदा उठा सकें सो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपके इतने सारे प्यार और स्पोर्ट की वजह से मैं अपने अपने थाउजेंड सब्सक्राइबर अचीव कर चुकी उम्मीद करती हूँ अगर आपका प्यार इसी तरह मिलता रहा तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी और मेरा हौसला इसी तरह बुलंद होता रहा तो आपके लिए अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लाती रहूँगी आपकी खिदमत में आज की रेमेडी भी बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े की होने वाली है उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी लेकिन आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें लाइक किया करें कमेंट किया करें क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो मैं आपके लिए बनाती हूँ तो उतनी ही मेहनत जितनी मैं करती हूँ उसके बदले में उतना ही रिस्पॉन्स चाहती हूँ ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो सके और आप मुझे अप्रिशिएट किया करें ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूं तो सो so, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आज की वीडियो है खुरदरे बेरोनक और फटी एड़ियों और खुरदरे पाओ के लिए जिनका बहुत ज्यादा इशू है पाओ के रिलेटेड अगर आपको कोई सा भी इशू है बहुत ज़्यादा रफ हो रहे हैं पाओ तो इस, इस मौसम में भी कुछ लोगों के हो जाते हैं कुछ लोगों को किसी गर्म दवाइयाँ खाने से या किसी भी वजह से पाओ फट जाते हैं कम तोज्जा की वजह से फट जाते हैं आलूगी की वजह से फट जाते हैं कोई भी रीज़न होगा उसका सलूशन जो है ये एक बाम है जो मैं आज आपको घर पर ही बनाना सिखाऊँगी होम मेड बाम कह लें इसको क्रीम कह लें यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशेंट होने वाली है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एक्चुअली आप हम अपने हाथों पर मुँह पर तो तोज्जा देते हैं लेकिन अपने पाओ पे तोज्जा देना भूल जाते हैं पाओ को हम धोते भी कम हैं जिसकी वजह से एड़ियाँ फट जाती हैं उसको प्रॉपर साफ़ नहीं रखते तो किसी भी इशू की वजह से अगर आपके पाओ फटे हुए हैं तो उसको खूबसूरत बना देगी ये आज की बाँ और इसमें बहुत ही स्पेशल चीज़ें हैं आप ज़रूर देखिएगा जो आपके घर पर आसानी से अवेलेबल होंगी तो चलिए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल तो सबको पता है कितना बेनिफिशेंट होता है इसकी कितनी सारी खूबियाँ होती हैं ये आपके पाँव को कितना अच्छा मॉइस्चराइज़ करता है सर्दियों में तो आपने यहाँ पर ले लेनी है आधी कटोरी लाइक फोर टू फाइव टेबल स्पून आपने यहाँ पर कोकोनट ऑयल लेना है देन आपने यहाँ पर लेनी है ग्रेसलिन आपने यहाँ पे ग्रेसली लेनी है लाइक फोर टू फाइव टीस्पून ये भी हमने लेनी है जितना हमने कोकोनट ऑयल लेना है उसके बाद हमें जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका वो है शलजम शलजम तो आपने सुना ही होगा सबको पता है गोंगलू कितना अच्छा होता है <laughs> गोंगलू को तो सब जानते होंगे ना कितना अच्छा होता है गोंगलू आपको आप क्या कि मैं जितनी तारीफ़ें करूँ गोंगलू की उतनी कम है इसमें फाइबर मेटामेन K A C E B वन B फाइव B सिक्स B टू आयरन प्रोटीन और बहुत सारे जो है ना प्रोटेशियम होते हैं मैं आपको गिनवाने लग जाऊंगी तो सारी वीडियो इसी में गुजर जाएगी इतने फ़ायदे हैं इस शलजम के ये खुश्की को दूर करती है खून को रवा करती है अगर आप इसको खाएंगे शलजम खाएं या लगाएं दोनों में ही आपको फ़ायदा है तो इसमें का मेन इंग्रेडियंट है शलजम उसके बाद हमें चाहिए होगी दो मोमबत्तियाँ यानी कि हमें यहाँ पर वैक्स चाहिए तो आप कोई सी भी वाइट कलर की दो मोमबत्तियाँ ले लेंगे मेरे मैंने इस साइज़ की दो मोमबत्तियाँ ली हैं और इसमें जो हम शामिल करेंगे ठीक है और लास्ट में हमें जो चाहिए होगा वो है यहाँ पर कोई भी वैसलिन ले लें आप जो नॉर्मल पेट्रोलियम जेली होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये वाली जो ऑरेंज वाली पेट्रोलियम जेली होती है ये इसलिए यूज़ करी उसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस होती है खुशबू होती है जिसकी वजह से इसमें से शलजम की जो स्मेल होती है वो आपको नहीं आएगी बाम में से इसलिए बेहतर होगा कि आप ये औरेंज वाली यूज़ करें इसके ज़रा अच्छी फॉर्म में बनेगी इसे तो इसमें करना क्या है आपने मोमबत्तियों को पिघला लेना है आपने पहले वैक्स को जो है ना अच्छी तरह से आपने पिघला कर किसी भी पैन में और उसमें ये वैसलिन जो है ये एक चम्मच डालकर दोनों को मिक्सचर को दोनों के मिक्सचर को जो है ना अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है और इस तरह से ये बनकर ये आपके सामने आ जाएगा आप इसकी शक्ल देख सकते हैं ये जो कप में है अभी ये गर्म है इसलिए ये इस तरह की फॉर्म में जैसे ही ये ठंडा होता जाएगा तो ये जमता जाएगा इसलिए आपने इसको जल्दी जल्दी शामिल करना है इस मिक्सचर के अंदर फिर आगे क्या करना है मैं आपको वो भी बताऊँगी 
शलजम का पेस्ट हमने इस तरह से बनाया कि एक दरमिया साइज़ का हमने शलजम लेना है उसको बॉईल कर कर उसका पेस्ट बना लेना है अच्छी तरह से ब्लेंडर में पेस्ट बना लें ताकि वो स्मूथ सा पेस्ट बन जाए ठीक हो गया उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देना है जो आपने वे वैक्स पिघलाई है दो मोमबत्तियों और वैसलिन का जो मिक्सचर था वो इसमें शामिल कर देना है गर्मा गर्म शामिल कर देना है इसमें जो हमारा कोकोनट ऑयल है वो और ग्लैस रेन दोनों चीज़ें तमाम चीज़ों को एक जगह हमने जो है यकजा मिक्स कर लेना है जब हमने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया तो मेथड यहाँ पर ख़त्म नहीं होता बल्कि आपने इसको किसी पैन में पुराने पैन में लेकर इसको अच्छी तरह से पकाना है जब तक ये मेल्ट जो भी इसमें चीज़ें हैं हो नहीं जाती क्योंकि मोमबत्ती जम गई थी इसके अंदर शामिल करने से और वैसलिन भी तो एक बार फिर से हम इन सबको एक साथ पकाएंगे और साथ साथ में आपने चम्मच की मदद से इन सब चीज़ों को यूँ पीसते रहना है ताकि ये एक जैसी जो है ना मेल्ट हो जाए तो सारी चीज़ें इसके साथ हल्की आंच पे आपने पकानी है ताकि जले नहीं जो हमारा शलजम है और ये तमाम एक साथ पक जाएं यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सारा मेल्ट हो गया है उसको एक जार में आपने कांच के जार में सेव कर लेना है यहाँ पर मैंने इस जार में इसको डाल दिया है यहाँ पर मैंने इसको एक जार में डाल दिया आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी जो है बाम बन के तैयार हो चुकी है जो आप किसी भी जिसम के हिस्से पर जो आपकी फटी हुई स्किन है कोनिया हो गई हाथ हो गए पाँव हो गए किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं पाँव के असली की ज़्यादा जिक्र कर रही हूँ क्योंकि पाँव ज़्यादातर जो है ना खुरदरे और फटे हुए होते हैं हाथों की और बाकी बॉडी की हम फिर भी केयर करते हैं लेकिन पाँव की केयर नहीं करते तो इसलिए ये पाँव के लिए आप जहाँ जहाँ दरारें होती हैं आपके पाँव की उसमें भर दें इसको जब आपको जहाँ जहाँ इसकी प्रॉब्लम होगी आपने वहाँ इसको यूज़ करना है अच्छा ये अभी गर्म है इसलिए इसकी सही से लुक नज़र नहीं आ रही जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तो ये पूरा जम जाएगा और एक क्रीम बन जाएगी आपने इसको इस तरह से एक किसी भी जार में कांच के जार में सेव करके रख सकते हैं ये कभी भी ख़राब नहीं होगा और ये आपकी स्किन को दोबारा से नरम मुलायम बना देगा और जो जो जगह आपकी डैमेज है आप इसको वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं रात को आप गर्म पानी से अपने पाँव को वॉश कर लें अगर हाथों का भी यही मसला है तो हाथों को भी अच्छी तरह से गर्म पानी से धोने के बाद इसको अप्लाई करके अपने हाथों को और या फिर पाँव को रैप कर लें किसी कपड़े से या फिर सॉक्स चढ़ा लें पाँव पे और देन आप सो जाएं सो इन जब आप अगली सुबह उठेंगे तो आपको फ़ौर ही इसके रिज़ल्ट नज़र आ जाएंगे कि ये कितनी बेनिफिशेंट चीज़ आपकी आपी ने आपको बताई है एक हफ़्ते के इस्तेमाल से आपकी फटी एड़ियों का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा किसी भी इशू किसी भी वजह से अगर आपके पाँव की एड़ियाँ या हाथों हाथ वगैरह खुरदरे और फटे हुए हैं तो ये उसको सॉल्व करेगा इसका यूज़ करके मुझे लाजमी बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी और अगर पसंद आई है वीडियो आज की तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल रहेगी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद के किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए तो मिलूंगी फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ तब तक अपना और अपने आस के लोगों का ख्याल रखिएगा खुश रहें खुश रखें टेक केयर अल्लाह हाफिज़